ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் பழம்பெரும் நடிகர் ஏ வி எம் ராஜன் வந்து சமீபத்தில் கிறிஸ்தவராக மாறிட்டார்னு ஒரு செய்தி பரவுது அவரே வந்து மதம் மதம் மாற்றிட்டாங்க அதாவது சங்கிகள் மாதிரி ஒரு முட்டாள்கள் உலகத்திலேயே இல்லை ஏ வி எம் ராஜன் வந்து நீங்கள் எண்பதுகளில் ஒரு உச்சபட்ச நடிகர் நீங்கள் மிகப்பெரிய ரவுண்டு வந்திருக்க வேண்டியவர் அவருடைய போதாத காலம் என்ன பண்ணுறாரு இயேசு அடிமையாக மாறிட்டார் நீங்கள் அந்த காலத்தில் கருமாறி அம்மா பக்தர் அது இருந்து கூட பேசாத ஒரு கேரக்டர் நிஜ வாழ்க்கையிலையும் அப்படி தான் இருந்தாலும் காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம் மாறி மாறி கடக்காது பெரிய விறகு எடுத்துகிட்டு போய் கார் கண்ணாடியை உடைக்கிறார் உடைச்சிட சொல்கிறாரு தொலைச்சிரும் தொலைச்சி உன் கார் திருப்பி இப்படி தானே வரும் இனிமே அவளை ஏதாவது தொட்டா அடித்த தலை சதுரி நம்ம காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு விஷத்தை குடிச்சு இந்த உயிரை முடிச்சோம் பேய் சண்முக சுந்தரம் கர்த்தர் உனக்கு ஒத்தாசியா இருப்பாரா தப்பான முடிவெடுக்காத அசாரி ஒரு குரல் கேட்குது மருதமலை மாமுனியே முருகையா தேவரின் குணம் காக்கும் வேலையா அப்படி மிகப்பெரிய முருக பக்தராக இருந்தவர் இப்ப ஆனா அவர் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு தானா மாறுறார் அப்படி மாறினவரை நெகட்டிவா இப்போ வந்து காட்டுறாங்க ஆகாயம் தமிழ் அன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாண்டியன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பழம்பெரும் நடிகர் ஏ வி எம் ராஜன் வந்து சமீபத்தில் கிறிஸ்தவராக மாறிட்டார்னு ஒரு செய்தி பரவுது அந்த செய்தி பரவுனதுக்கப்புறம் பல பேர் ரைட்டப் பண்ணுறாங்க சோசியல் மீடியாவில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் காசுக்காக மதம் மாறிட்டார் அவரே வந்து மதம் மதம் மாற்றிட்டாங்க இப்படி வந்து செய்திகள் பரவுது இல்லை ஏ வி எம் ராஜன் மதம் மாறி ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு முப்பது வருடங்கள் ஆகிப்போச்சு அவர் ஏதோ போன வெளிக்கிற மனைக்கெல்லாம் மதம் மாறல முப்பது வருஷம் பழசதான் இப்போ எடுத்து போட்டு எழுதி போகிறாங்க முட்டா பயிலுக்கு அதாவது சங்கிகள் மாதிரி ஒரு முட்டாள்கள் உலகத்திலேயே இல்லை ஆ ஆமாம் சீனிவாச ராஜா ஏ டு பி உரிமையாளர் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் சைவ ஓட்டல் நடத்த முடியாத நிலைமை இருந்தது சைவ ஓட்டல்லாம் பிராமணால் காப்பி கிளப்பு பிராமணால் ஓட்டல் பிராமணர்கள் சாப்பிட முடியும் மற்றவங்க உள்ளே போகக்கூடாது உயர்தர சைவ ஓட்டல் அதாவது உயர்தர ஜாதாயா உள்ளே போனோம் மீதி எல்லாம் தெருவில் உட்காந்துக்கியா இப்படி தான் இருந்தத பெரியார் உடைச்சார் உடைச்சத இப்போ மசால் தோசையில் போய் பெரியாராக தேடுறோம் சங்கி பூரா இந்த சங்கி பயலு பூரா ஏ டு ஜெட்டு ஹோட்டலில் போய் அதை குமாரசாமி ராஜான்னு ஒரு முதலமைச்சரே இருந்தார் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திராவுக்கு ஒரு நேர்மையான ஒரு முதலமைச்சர் அவருடைய வழி தோன்றல் சொந்தக்காரங்க தான் இந்த குமாரசாமி ராஜாவுடைய ராஜூஸ் சொல்லுவாங்க அவர் தான் சீனிவாச ராஜா ஏ டு பி அடையார் ஆனந்த பாபா அப்போது சங்கிகளுடைய கண்டுபிடிப்பு பூராமே தவறான கண்டுபிடிப்பு ஏ வி எம் ராஜன் வந்து நீங்கள் எண்பதுகளில் ஒரு உச்சபட்ச நடிகர் அந்த காலத்தில் சிவகுமார் முத்துராம எஸ்எஸ்ஆர் எம்ஜிஆர் சிவாஜி இவர்களை போல் அவரும் வந்து செகண்டு ஹீரோ மிக சாதாரணமான புதுக்கோட்டை அவருடைய ஊர் பேர் சண்முக சுந்தரம் கவர்னர் மாளிகையில் ஒரு அரசு ஊழியராக வேலை பார்க்குறார் ராஜன் ஆமாம் ராஜன் சினிமா ஆர்வம் சினிமா ஆர்வத்தில் கோடம்பாக்கம் வந்து செட்டில் ஆகிறார் கோடம்பாக்கம் வந்து செட்டில் ஆன பிறகு பல தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஏறி இறங்குறார் இன்னும் பாதிப்பாக ஏறிட்டுருக்கேன் கோ கோடம்பாக்கம் சாலிகிராமம் வளசர் பாக்கம் விருகம்பாக்கத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் இன்னும் ஏறி இறக்கிட்டு தான் இருக்கான் பல பேர் டேரக்டர் கனவு கூட வர்றான் பல பேர் கதாநாயகன் கனவு கூட வர்றான் பல பேர் பாடலாசிரியராக வர்றான் இப்போ பேன்சனில் தங்கி இருந்துட்டு பல முயற்சிகள் அப்படி இருந்தால் தான் பல சங்கர்கள் கிடைக்கிறாங்க பல மணிரத்னம் கிடைக்கிறாங்க பல மாரி செல்வராஜு இப்படி பல பேர் எங்கிருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கோடம்பாக்கம் குப்பைகள் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வளசரவாக்கம் குப்பை மிருகம்பாக்கம் சாலிகிராமம் இந்த குப்பைகளில் தான் குண்டுமணிகள் கிடைக்கும் குப்பைகளில் தான் 
குண்டுமணிகள் கிடைக்கும் குண்டுமணி தங்கத்தை இடம் போடுவது அப்போ அப்போ இந்த இளைஞர்கள் சென்னையை நோக்கி வருவதற்கு காரணம் இது ஒரு கற்பனை தொழிற்சாலை கனவு தொழிற்சாலை இந்த தொழிற்சாலையை நோக்கி நம்ம சண்ணு சுந்தரமும் வர்றாரு சண்முக சுந்த சுந்தரம் வந்து கடைசியாக அவருக்கு ஆயிரங்காலத்து பயிர் ஒரு படத்தில் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷனில் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அந்த நன்றி விசுவாசத்துக்கு சண்முக சுந்தரம் ராஜனாக மாறி முன்னாடி ஏவிஎம் ராஜனாக மாறிடுறார் ஏவிஎம் ராஜன் ப அந்த இன்சில் வருவதற்கு காரணம் ஏவிஎம் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதுதான் அவர் கலை உலகத்தில் அவர் பிரவேசித்த முதல் படமே அதுதான் இதற்கு பிறகு அவர் நிறைய படங்களில் நடிக்கிறார் அதாவது எம்ஜிஆர் சிவாஜி எஸ்எஸ்ஆர் இப்படி ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாவுக்கு கதாநாயகி நடிச்சிருக்கார் இவர் கதாநாயகன் ஜெயலலிதா கதாநாயகி எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெயலலிதா இப்படி எல்லாரையோடையும் நடிச்சிருக்கார் உச்சபட்ச நடிகர் நீங்கள் அவரை குறைத்தெல்லாம் மதிப்பிடவே முடியாது அதாவது எஸ்எஸ்ஆர் விஜயகுமாரி நடித்த நானும் ஒரு பெண்ணில் செகண்ட் ஹீரோவாக நடிக்கிறார் இதே அதே போல் சிறை கதி கைதிகளுடைய வாழ்க்கை அப்படியே தத்துருவமாக படம் அந்த படத்தில் நடிக்கிறார் அதே போல் மேஜர் சந்திரகா அந்த படத்தில் ஜெயலலிதா தான் ஜோடி யாருக்கு நம்ம ஏவிஎம் ராஜனுக்கு பாலச்சந்திர அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறார் அன்றைக்கி உச்சபட்ச டைரக்டர் பாலச்சந்திர பாலச்சந்திர படத்தில் ஹீரோனால் ரஜினி அறிமுகப்படுத்தினது யார் பாலச்சந்திர கமலஹாசன் அறிமுகப்படுத்தினது யார் இப்படி பல பிரபலங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் பாலச்சந்திர பாலச்சந்திர அப்போ பாலச்சந்திர படத்தில் இவர் நடிக்கிறார் பாலச்சந்திரை பொறுத்தவரை நீங்கள் அவர் அவருடைய படத்தில் அவருடைய இயக்கத்தில் நடிச்சிட்டா அது அதுக்கு பின்னாடி சட்டிக்கிட்டே வேண்டாம் ஏன்னா பாலச்சந்திர அந்த கேரக்டரோட அதை பொறுத்திடுவார் பாலச்சந்திரனுடைய திறமை என்னென்னா நீங்கள் அரங்கேற்றம் ஒரு படம் வந்தது அரங்கேற்றம் படம் படமெல்லாம் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்க்காத இளைஞர்களும் இருக்க மாட்டான் கமலஹாசன் கதாநாயகன் ஒரு குடும்ப குடும்பத்தை எப்படி அதாவது நகர நிர்வாகத்தை கிராமம் இல்லை கிராமம் பாரதி ராஜா வந்த பிறகு தான் கிராமத்துக்கு போச்சு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடுத்தர வர்க்க பெண் எப்படி வேலைக்கு போயிட்டு அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுறான் அதுதான் அந்த படம் தான் அரங்கேற்றம் பிரமிலான ஒரு நடிகை நீங்கள் அந்த அம்மா பார்த்தாலே ஒரு காலத்து கிக்கு ஏறும் பிரமிலா பார்த்தாலே அப்போ அதில் கமலஹாசன் ஒரு விகட கவியாக இருப்பார் இந்த ஒல்லியா ஒல்லியா இருப்பார் ஒல்லியா இருப்பார் இந்த கடவுள் அமைத்து வைத்த கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை அந்த படம் அவ்வளோ அருமையான படம் இது அது போன்ற படம்லாம் இப்போலாம் யாரும் எடுக்கிறதுல இப்போ எடுக்கவும் முடியாது பாலச்சந்தரால் புடம் போடப்பட்ட நடி நடிகர்கள் தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேருமே அப்போது நம்ம ஏவியும் ராஜனும் அதே போல தான் நீங்கள் மிகப்பெரிய ரவுண்டு வந்திருக்க வேண்டியவர் அவருடைய போதாத காலம் என்ன பண்ணுறார் சொந்த படம் எடுக்க போ அவருடைய போதாத காலம் நடிகைகளுக்கு போதாத காலம்னா அங்கே எது எதுக்கு போயிடுவாங்க சொந்த படம் எடுக்க போயிடுவாங்க த்ரீ ரோசஸ் ரம்பா ரெண்டு மூணு நடிகை கடைசியில் படம் கொடுக்க முடியாமல் நீங்கள் ஆயுதுக்கு வீரம்னே கடலை கடத்திட்டு போயிட்டான் அப்புறம் கடலை அடைச்சிட்டு தான் தப்பிச்சு ஊருக்கு போனாங்க அது மாதிரி தான் நடிகர்கள் பாதிப்பு தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிடலாம் அன்பு செலியன் மாதிரி பல பேர் அங்கே இருக்காங்க பல பேர் நீங்கள் ஜீவி செத்தே போயிட்டார் பெரிய தயாரிப்பு பம்பாய் படம் எடுத்த மணிரத்னத்துடைய சொந்த அண்ணன் அவங்க அப்பா செத்து போயிட்டார் அப்போ ஏவிஎம் ராஜனை பொறுத்தவரை அவருக்கு பால் குடம் அருமையான படம் கற்பூரம் வீட்டு மாப்பிள்ளை பந்தயம் சக்கரம் ரோஜாவின் ராஜா பார்மகலை பார் இப்படி பல படங்கள் அவருக்கு பெரிய ஹிட்டு அந்த காலத்தில் அதன் பிறகு என்ன ஆச்சு என்ன ஆகிட்டார்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா நிறைய அந்த படம் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் தேவர் பிலிம்ஸில் நீங்கள் துணைவன் தெய்வம்னு ரெண்டு படம் எடுக்கிறார் அப்போது ஒரு பக்தன் எப்படி இருப்பான் ஒரு கடவுள் உண்மையான பக்தன் எப்படி க நீங்கள் முருக பக்தன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறத ஏவிஎம் ராஜ் அப்படியே நிறுத்தியிருப்பார் அந்த துணைவன் தெய்வம்லாம் வீட்டில் எங்கள் அம்மாலாம் என்னை கூட்டிகிட்டு போவாங்க 
அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி சாமி கூட வந்தால் எல்லாம் கும்பலாக பக்கத்து வீடு எழுத்து வீடு எல்லாம் கும்பலாக கூட்டிகிட்டு போவோம் நான் சின்ன பையன் பின்னாடியே போகிறது ஆ இதெல்லாம் நான் பார்க்குற போது ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும் ஆமாம் எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க எழுபதுன்னு பத்து வயசு அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிறேன் அன்றைக்கெல்லாம் சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் அது ஒரு பெரிய அபூர்வமான விஷயம் அப்போ எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் ஏவிஎம் ராஜன் படம் விஜய் இவர் நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் படம் இதெல்லாமே ஒரு பெரிய வரலாற்று பதிவு அப்போது இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கடவுள் பக்தனாக ஏவிஎம் ராஜன் அந்த கேரக்டருக்கு யாருமே பொ பொருத்தமாக இருக்க மாட்டாங்க ஏவிஎம் ராஜன் தான் பொருத்தமாக இருக்கும் தேவர் பிலிம்ஸ்னால் ஏவிஎம் ராஜன் தான் அப்போது அவர் அவர் அந்த காலத்தில் உச்ச உச்ச நடிகராக இருக்கார் ஜெயலலிதா அவருக்கு ஜோடி நம்ம முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஏவிஎம் ரா ராஜனுக்கு ஜோடி அப்படின்னா நீங்கள் திரைப்படத்துறையில் உச்சம் தண்ணி எண்பத்தெட்டு வயசு அவருக்கு இயேசு அடிமையாக மாறிட்டார் இயேசு அடிமையாக மாறிட்டார் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த காலத்தில் கருமாறி அம்மா பக்தன் பட்டை கிட்டம் போட்டுட்டு வெறும் உடம்புல மேலே கீழே எல்லாம் திருநூறு பூச்சிட்டு குங்கும் வந்து பூச்சிட்டுமா கழுத்து முழுக்க உத்திராட்சி கொட்டையை போட்டுருந்தார்னா அந்த தெய்வம் துணைவன் தேவர பலிமிஸ்வர் முருக பக்தனாக அச்சு அசலாக அப்படியே இருப்பார் இதுதான் அதை அடுத்து நீங்கள் அனாதை ஆனந்தன்னு ஒரு படம் ஜெயலலிதா தான் கதாநாயகி ஜெயலலிதா தான் கதாநாயகி அதே ஒரு தில்லானா மோகனாம்பாள் பெரிய வரலாற்று பூர்வமான படம் நீங்கள் அது அதில் வந்து சிவாஜியோட செகண்ட் ஹீரோ ஏவிஎம் ராஜன் தான் தில்லானா மோகனாம்பாவை எந்த காலத்துலேயும் மறக்க முடியாது அந்த அப்படி ஒரு படம் இன்றைக்கி கூட பார்க்கலாம் அந்த நாட்டியமும் சிவாஜியுடைய அந்த நடிப்பு ரெண்டுமே தில்லானா மோகனாம்பான்னா அது தில்லானா மோகனாம்பா தான் அதை பார்த்தா கரகாட்டக்கார காப்பி அடித்தார் யார் ராமராஜன் தில்லானா மோகனாம்பா படத்தை பார்த்தா அதே போல் ஒரு படத்தை இப்போ கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் கரகாட்ட கரகாட்டக்காரன் படம் எடுத்தார் அப்போது அது அது அப்புறம் எங்கள் தங்கன்னு ஒரு படம் ஜெயலலிதா அதில் செகண்ட் ஹீரோ எம்ஜிஆரோட செகண்ட் ஹீரோ சிவாஜியோடய நடிப்பார் எம்ஜிஆரோடய நடிப்பார் எஸ்எஸ்ஆரோடய நடிப்பார் எஸ்எஸ்ஆர் அப்போ ஒரு பெரிய உச்ச உச்ச நடிகர் செகண்ட் ஹீரோவாக இருந்தார் அவர் அதுதான் அவருடைய பக்தி படமாக நீங்கள் உடனே கூப்பிடுங்க தம்பி தம்பி வேஷமாக ஒன்றா ஏவியம் ராஜனை கூப்பிடுங்க இப்படி அந்த சாஃப்ட் நேச்சர் கேரக்டர் அது இருந்து கூட பேசாத ஒரு கேரக்டர் நிஜ வாழ்க்கையிலையும் அப்படி தான் இருந்தாராம் எப்போ ஏழரை வருதுன்னா அதாவது இந்த கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் இவ இந்த எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலம் முடிந்து கமல் ரஜினி காலம் வருது ஹீரோ ஹீரோயிசம் நைன்டி ஸ்பேட்ச் ஆமாம் ஆமாம் அப்படி வரும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு திரைப்படம் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சார் திரைப்படம் தயாரிக்க ஆரம்ப ஆரம்பித்த பிறகு அவருக்கு திரைப்பட வாய்ப்பை ஒத்துக்க மறுக்கிறார் அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா நம்ம ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷனை போல் ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பு கம்பெனியை நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏவிஎம்மே தேட்டர்லாம் விற்றுட்டாங்க அதே போல் ஜெமினி சினிமா வாசன் பிக்சர்ஸ் இப்போ இந்த ஜூனியர் போட ஆனந்த உடலாம் இருக்குல்ல அவர் அவரே திரைப்படம் தயாரிக்க நிறுத்திட்டார் ஏவிஎம் தயார் பெரிய கம்பெனி அன்றைக்கி வந்து ஜெமினி பிக்சர்ஸ் தான் இந்த மவுண்ட் ரோடு ஊட்டி நிறைய இடங்கள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அவர் தான் ஜெமினி பிக் பிக்சர்ஸே படம் எடுப்பதை நிறுத்திட்டாங்க ஏவி மியப்ப செட்டியாரை படம் எடுக்கிறது நிறுத்திட்டார் என்ன காரணம்னா எல்லா படமே ஒரு படம் ஓடும் ஒரு ரெண்டு படம் ஓடாது ஒரு படம் லாபம் வரும் ரெண்டு படம் நட்டம் வரும் ஒரு படத்துக்கு ஒரு படம் லாபம் நட்டம் வந்தால் கூட மேனேஜ் ஆகிரும் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி டிக்கெட் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இல்லை நாற்பது வீசா தான் டிக்கெட்டு நாற்பது வீசா அறுபது வீசா ஒரு ரூபா சோபா ரெண்டு ரூபா சோபா ரெண்டு ரெண்டு ரூபா அப்போது இந்த காலத்தில் ஒரு படம் ஓடும் ரெண்டு படம் ஓடாது உச்சபட்ச நடிகர் படமே இப்போ பெருசாக அதாவது பாக்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஹிட்டுன்னு சொல்லுவான் அது இருக்காது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா திரைப்பட ரசனை என்பது நீங்கள் ரசிகர்களுக்கு பொழுதுபோக்கு அம்சம் இருந்தால் தான் பார்ப்பான் எம்ஜிஆர் படம் ஓடும் எல்லா இடத்துலையும் சிவாஜி படம் ஓடாது ரஜினி படம் ஓடுற இடம் எல்லா இடத்துலையும் கமலஹாசன் படம் ஓடாது அஜித் படம் ஓடுற இடத்துல விஜய் படம் ஓடாது விஜய் படம் ஓடுறதுல 
அஜித் படம் ஓடாது விஜயகாந்த் படம் என்எல்சி ஏரியாவில் தான் ஓடும் தமிழ்நாடு முழுக்க ஓடாது மதுரை ஓடாது திருநெல்வேலி ஓட கோயம்புத்தூர் ஓடாது யார் இது விஜயகாந்த் இப்படி சில திரைப்பட ரசிகர்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு மாவட்ட ரசனை மாறுபடும் எம்ஜிஆர் படம் தமிழ்நாடு முழுக்க ஓடும் சிவாஜி படம் ஒரு மேட்டு நகரங்க நகரங்களில் மட்டும்தான் ஓடும் கிராமங்களில் ஓடாது ரஜினி படம் எல்லா கிராமங்களில் ஓடும் ந நகரத்தில் ஓடாது விசுவநடிச்சா குஞ்சுகை ரசிகர்கள்லாம் வந்து நகரத்தில் படித்த இளைஞர்கள் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸு ஹை கிளாஸு அவர் ரஜினி படம் பார்க்க மாட்டேன் யார் படம் பார்ப்பான் கமலஹாசன் படம் தான் பார்ப்பான் அவன் அங்கே சிவாஜி படம் பார்ப்பான் சிவாஜி படத்துக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் நகர ரசிகர்கள் நாகரீகமான ரசிகர்கள் நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட்டுங்க வாங்கல அது பூரா சிவாஜிக்கு அடுத்து கமல் தான் இப்போ கமலுக்கு அடுத்து அஜித் இப்படி இப்போ ரஜினி ஃபாலோ தான் விஜய் சினிமா தேட்டரில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் விஜய் ரசிகர்கள் என்ன பண்ணுறான் விஜய் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அங்கேயே தாலி கட்டுறான் அங்கேயே குடும்பம் நடத்துகிறான் சினிமா தேட்டர் முன்னாடியே அப்போ இது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தேர்ட் கிளாஸு ரசனை ஆனால் எம்ஜிஆர் காலத்தில் அடுத்து எம்ஜிஆருடைய ஃபாலோவர்ஸை ரஜினி ரஜினி அடுத்து அஜித் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ரசிகர்கள் கூட்டம் ஏவிஎம்முக்கு பெரிய ரெக்கார்டாக இருந்தது ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதை தூக்கி ஓரமாக போட்டு திரு நீங்கள் சிவகுமார் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபீல்டில் இருக்கார் முத்துராமல் இறந்துட்டார் எஸ்எஸ்ஆர் எம்ஜிஆர்லாம் இறந்துட்டாங்க இன்றைக்கி எண்பத்தெட்டு வயசாகிற ஏவிஎம் ராஜன் இருக்கார் இருந்தாலுமே திரைப்படத்தில் ஒரு பெரிய ரவுண்டு வந்திருக்கலாம் சிவகுமார் ரவுண்டு வந்திருக்காரா இன்றைக்கி வரைக்கும் கவுண்ட மணி இன்றைக்கி நடிக்கிறார் கவுண்ட மணி எண்பத்தெட்டு வயசு ஆச்சு இன்னும் கவுண்ட மணி நடிக்கிறார் கவுண்ட மணிக்குன்னு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது கவுண்ட மணிக்கு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ரசிகர்கள் கூட்டம் இருக்குது கவுண்ட மணி வந்தாலே இப்போ பார்க்க ரசிகர் ஆனால் ஏவிஎம் சரவண ஏவிஎம் ராஜனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாருன்னா திரைப்பட தயாரிப்புக்கு போகிறார் திரைப்பட தயாரிப்புக்கு போன பிறகு அந்த படம் பெருசாக ஓடல் ஓடலை நுண்ணையம அப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சுகபோகமாக சௌரியமாக அந்தஸ்தா கார் பங்களா ஸ்விம்மிங் பூல் இவ்வளவு வசதியோடு இருக்கக்கூடிய இந்த நடிகர்கள் கடன் வந்துருச்சுன்னா வீடு போகும் கார் போகும் பங்களா போகும் தோட்டம் போகும் இப்போ பேங்க் பேலன்ஸ் போகும் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் இதை மறப்பதற்கு என்ன பண்ணுவாங்க குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சந்திரபாபுலாம் கடைசி காலத்தில் அப்படி தான் மிகப்பெரிய மது அடிமையாக போயிட்டார் அவர் மாதிரி ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் நேர்மையாக என்னால் பார்க்கவே முடியாது சந்திரபாபு கடைசி காலத்தில் மிகப்பெரிய மது அடிமையாக மாறிட்டார் இவர் அது மாதிரி மது அடிமையாக மாறலை பல கடங்காரங்க தூங்கி எழுந்திரிச்சா வீட்டை காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம் மாறி மாறி கடங்காரனுங்க வீட்டில் தங்குறது இல்லை ரூம் போட்டு ஹோட்டலில் தங்குறாரு ஹோட்டல்லையும் தேடிட்டு போய் இவங்க காசை கொடுன்னு கேட்குறான் ஹோட்டலில் தங்குறது இல்லை ஹோட்டலில் மாறி மாறி தங்குறாரு ஒரு நாளைக்கு மயிலாப்பூரில் தங்குறது ஒரு நாளில் மந்த வழியில் தங்குறது இன்னொரு நாளில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருத்த மூலம் எல்லாரும் சொல்லி போடுவான பண்பு செலிய மாதிரி ஆளுக்கு எங்கே இருந்தாலும் போயிடுவானே ஆ அன்பு செலியை தப்பிக்க முடியுமா ஜீவியே தப்பிக்க முடியல அப்போது இப்படி இப்போ மாத கணக்கு என்ன பண்ணுறாரு வீட்டுக்கே வராமல் நீங்கள் இப்போ அது 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 ஒரு பெரிய வரலாறு சொல்லணும் எப்படின்னா அவருடைய காதல் மனைவி புஷ்பல தான் அந்த அம்மா திருப்பூர் எங்கூர் அந்த அம்மா திருப்பூர் அந்த அம்மா திரைப்படத்துக்காக வாய்ப்புக்காக இங்கே வருது சென்னை வருது சென்னை வந்து இந்த கோடம்பாக்கத்தில் தான் தங்கிரு கோடம்பாக்கம்னா கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜை ஒட்டி அந்த ஏரியாவில் தான் அந்த அம்மா தங்கியிருக்கு நான் சொல்கிறது ஒரு எம் எழுபதுகள் துவக்கத்தில் எழுபது அறுபத்தஞ்சி வாக்கில் எனக்கு ஒரு மூத்த சினிமா ஊடக வயலாளர் சொன்னார் மறைந்த ஒரு ஒரு உச்சபட்ச நடிகர் அவர் பேர் வேண்டாம் அவர் அந்த அம்மாவை கதாநாயகி ஆக்கிறன்னு சொல்லி பல மாதம் கதாநாயகி ஆக்காமல் நீங்கள் பெரிய அளவில் சினிமாவில் விடலை இந்த அம்மா போய் இந்த விறகு அணைக்கெல்லாம் அடுப்பு இருக்கிறதுக்கு விறகு தான் விறகு கணக்காட்டு போய் இந்த அம்மா சொல்லி அழுகுது என்ன இந்த பாவி பய சினிமாவில் வாய்ப்பு வாங்கி தரேன்னு சொல்லி என்ன படாப்படுத்துகிறான் அப்போ அந்த உச்சபட்ச நடிகர் காரில் வர்றார் காரில் வந்து கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜில் கார் நிற்குது கார் நின்ன பிறகு இந்த கட்டத்தொட்டி கட்டத்தொட்டினா 
விறகு கடைக்கு பேர் கட்டை தொட்டி விறகு கடைக்கார ஒரு பெரிய விறகு எடுத்துகிட்டு போய் கார் கண்ணாடியை உடைக்கிறார் உடைச்சது சொல்கிறாரு தொலைச்சிரும் தொலைச்சு உன் கார் திருப்பி இப்படி தானே வரும் ஆ இனிமே அவளை ஏதாவது தொட்டா ஆ அவளை ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணால் இந்த அடி உனக்கு தான் அடித்தா தலை செதறிடும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய உச்ச உச்ச நடிகர் ஆகிட்டார் வச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கட்டை தொட்டிக்கார் அடித்த உடனே தான் அதோடு அந்த அம்மாவை தொந்தரவு பண்ணுறது இல்லை அந்த அம்மா மீண்டும் மீண்டும் அப்போ அதுக்கு பின்னாடி தான் அந்த அம்மா அந்த கதாநாயகி ஆயிருக்கு புஷ்பலதா புஷ்பலதா கிறிஸ்டின் அந்த அம்மா அப்போ அந்த அம்மாவை திருமணம் செஞ்சுக்கிறார் யார் ஏவிஎம் ராஜா திருமணம் செய்த பிறகு நீங்கள் மிகுந்த இரண்டு பேர் நல்ல பொருத்தமான ஜோடி ஏவிஎம் ராஜனை பொறுத்தவரை நீங்கள் சிறந்த கதாநாயகன் சிறந்த மனிதன் மனித அபிமானி தேட்டர்லேயோ அதாவது ஸ்டுடியோவிலையோ அடுத்தவர்களை புண்படுத்தாத ஒரு பக்குவப்பட்ட மனிதர் அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ புகழா புகழ் சொல்கிறாங்க கடன் தொல்லை அதிகமாகி நீங்கள் அவரால் நிம்மதியாக திரைப்பட துறையிலையும் ஆர்வம் செலுத்த முடியல பாடமும் அப்படி எடுக்க முடியல கடங்காரன்னு தப்பிக்கவும் முடியல நிலத்தை விற்று கொடுக்குறாரு காரை விற்று கொடுக்குறாரு பங்களா விற்று கொடுக்குறாரு வீடு வட்டிக்கு மேலே சினிமாக்காரன் தான் வட்டிக்கு மேலே வட்டி வட்டிக்கு வட்டி வாங்குவான் இப்போ நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி மார்வாடி செய்கிற மாதிரி தான் வட்டிக்கு வட்டி அசலுக்கு வட்டி இல்லை வட்டிக்கு வட்டி அசலோடு சேர்ந்துடும் அப்போது இப்படி இனி கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை உயிர் தான் இருக்குது அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி இதுமேல் நம்மளால் தாக்குப்பிடி பல லாஜில் மாறி மாறி தங்கியாச்சு ஹோட்டலில் கொடுக்குறோம் காசு இல்லை ஹோட்டலும் கடனாகி போச்சு லாஜும் கடனாகி போச்சு இந்த அவர் ஏஜுக்கு ஒரு தரமான ஹோட்டலாக தங்குவார் போய் முனிசிபாலிட்டி லாஜில் தான் தங்குவார் அப்போது நம்ம காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு விஷத்தை குடித்து இந்த உயிரை முடிச்சுவோம் இப்படி முடிவு பண்ணிட்டார் மரணம் அடைகிற தேதியை முடிவு பண்ணிட்டார் யாருக்கும் தெரியாது அப்போது காலையில் நாலு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு அவர் விஷத்தை குடிக்க போகிறார் நாலு நாலரை மணிக்கு அன்றைக்கி இரவு பூரா தூங்கலை நாலு மணி வரைக்கும் உட்காந்துருக்கார் நாலரை மணி ஆகிடுச்சு நாலரை மணி ஆகும்போது இவர் சிறுவனாக இருக்கிற பொழுது திருச்சியில் ஒரு கிறிஸ்டின் மிஷினரி பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கார் இப்படி படிக்கும்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபாதர் இந்த நல்லா படிக்கிற மாணவனை பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாராம் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அன்பாக வச்சுக்குவாராம் அப்போ அதே பாதிரியார் நாலரை மணிக்கு கூப்பிடுறார் ஏய் சண்முக சுந்தரம் கர்த்தர் உனக்கு ஒத்தாசையாக இருப்பாரா தப்பான முடிவெடுக்காத அசாரி ஒரு குரல் கேட்குது ஏன்டா நம்ம இப்போ ஃபாதரில் பேசுகிறாரு பாதியாரில் பே போய் தேடி பார்க்குறாரு ஆள் இல்லை இவர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்தது தான் அந்த ஃபாதர் அது பின்னாடி அவர் பார்க்கவே இல்லை அதே குரல் அதே குரல் எங்கேயோ ஒரு இது கேட்குது போய் தேடி பார்க்குறாரு இது வந்து ஒரு மாதிரி தற்கொலை பண்ண போகிறாரு ஃபாதர் எப்படி வந்தாருங்க ஃபாதர் மூலம் யா இயேசு அப்பா அனுப்புனாரா கர்த்தரை நம்புகிறவன் கைவிடப்படார் சண்முக சுந்தரம் அந்த பழைய பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாரு பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த அந்த கான்வென்ட்டில் படிக்கும்போது சண்முக சுந்தரம் புதுக்கோட்டை சண்முக சுந்தரம் டேய் தப்பான முடிவு எடுக்காதரா இது அவர் இப்படி யோசிக்க வைக்கிறது அப்போது அந்த தற்கொலை முயற்சியை ஒரு நாள் தள்ளி போடுறார் தள்ளி போட்டு வீட்லேயே உட்காந்துருக்கார் எனக்கு ஏன் நைட்டில் தான் வீட்டுக்கு வரார் வீட்டுக்கு வந்து காலையில் தான் சாக போகிறோம் அதனால் வீட்லேயே செத்து போயிடுவோம் இங்கே லாஜில் செத்து அவன் தான் அனாதியை கடந்து மூணு நாள் கடந்து லாஜை ஒட்டச்சு அதனால் வீட்லேயே இறந்துடுவோன்னு வராரு அப்போது அவர் அந்த தற்கொலை முயற்சி தள்ளி வைக்கிறார் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு கடங்காரம் வந்து தட்டுறான் தட்டும்போது அந்த கடங்கார ஆக்ரோசமாக வருவானா ஆக்ரோசமாக தினமும் வரும் தினமும் வருவானா அன்றைக்கி ரொம்ப சாந்தமாக வரும் ராஜன் நீ நம்ம அலுவலகத்துக்கு வாயா வந்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்ப்போம் நான் வட்டியெல்லாம் குறைச்சிக்கிறேன் வட்டியெல்லாம் குறைச்சிக்கிறேன் அசலை கொடுத்தா போதும் ஏன் ஆஃபீஸுக்கு வா நீ கணக்கு நீ இப்போ பார்க்குற மாதிரி பல லட்சக்கணக்கான ரூபா கடன்லாம் இல்லை ஏதோ முடிஞ்சது கொடு வா ஏன் இப்போ கார்லாம் இல்லை விற்றுட்டு என் கார்லேயே போகலாம் வா அவர் கார்லேயே ஏஜென்ட் போய் காப்பி வாங்கி கொடுக்குறாரு யார் ஃபைனான்சியர் கடங்காரர் பையன் வாங்கி பார்ப்போம் காப்பி குடிக்கிறாரு காப்பி குடிச்சிட்டு காலையில் சிற்றுண்டி அவரே வாங்கி கொடுக்குறாரு யார் கடங்கார் ஆமாம் க கரண கொடூரமாக வர்ற கடங்கார ஆச்சரியமாக இருக்குது கரணமாக மாறிட்டான் கா ஆச்சரியமாக இருக்குது 
சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறது டிஃபன் வாங்கி கொடுக்குறாரு காலையில் சூடாக காப்பி கொடுக்குறாரு போய் ஆஃபீஸுக்கு போகிறாங்க பிளெச்சர் கிச்சர் கணக்கு நோட்டெல்லாம் பார்த்து கீழ்த்து கொடுக்க வேண்டிய காசில் பாதி கொடுத்தா போதுங்கிறான் பேர் அந்த கந்துவட்டி பைனான்ஸு ஏன் அவனுக்குள்ளே எப்படி ஒரு மாற்றம் வந்தது தனக்குள்ளே எப்படி ஒரு மாற்றம் வந்தது மேலே ஏசப்பா என்னை காப்பாற்று ஏசப்பா அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடு நீங்கள் ஏசு தன்னை ஆணிய அடிக்கிற போது கூட பாவிகளே மன்னிச்சிருங்கிற அவனுக்குள்ள இப்போ கோபமே படலை தன்னை தன்னுடைய உடலை தன்னுடைய உயிரை நீங்கள் கொடுமைப்படுத்துகிற உனை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் ஏ ஜீசஸு பாவிகளை ரஜ் மன்னிச்சு தெரியாமல் செய்கிறானு அப்பாவிக தன்னை ஆணையை வச்சு அடிக்கிறான் மரத்தில் தன்னை கொள்கிறான் சாட்டையில் அடிக்கிறான் ஜவுக்கில் அடிக்கிறான் அவனை பார்த்து ஏசு என்ன சொன்னார் பாவிகளை ம அவன் பாவம் யாரோ தூ ஏவி விட்டு இவன் செய்கிறான் அப்பாவிகளை மன்னித்து விடு அதே போல் தான் ஏவிஎம் ராஜ சுந்தர பண்ண பைனான்சியர் கடு கா கருணை கொடூரமாக வர்ற பைனான்சியர் அன்னைக்கு காலையில் கொடுக்க வேண்டிய காசில் பாதி கொடுத்தா போதுங்கிறான் கணக்கு வழக்கு பார்க்குறான் சூடாக டிகிரி காப்பி வாங்கி கொடுக்குறான் டிஃபன் வாங்கி வீட்டில் இறக்கி விட்டு போகிறான் இவர் பார்க்குறாரு இது யாருடைய மகிமை யார் நம்ம இயக்குவது அவனை யார் இயக்க இயக்க இயக்குது யார் இத்தனை நாள் இல்லாமல் இன்றைக்கி எப்படி சாந்தமாக சுருபையாக வரணும் தற்கொலை பண்ணுறது அவனுக்கு தெரியாது தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறதே அவனுக்கு தெரியாது காலையில் கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு வர்றான் வந்து அவன் காலையே கூட்டிகிட்டு போகிறான் பாதி காசு கொடுத்தான்னு போதுன்னு நினைக்கிறான் நான் முழு காசு கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கிறேன் அப்போ இது இயேசுடைய அற்பு அற்புதத்தால் வந்தது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு இன்னொரு கணக்காரன் வர்றான் வந்து அவன் சொல்கிறான் ஏப்பா ஏவியும் சரவணா நீ தப்பாக எந்த முடிவும் எடுத்துடாத உன்னை தேடி தேடி பார்த்தேன் ஆலையை காணும் உன்னைய தேடி தேடி பார்த்தேன் உன்னை ஆலையவே காணும் நீ எங்கேயும் வெளியில் அங்கே தங்கியிருக்க எங்கே தங்கியிருக்க ஒழிஞ்சிருக்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லாஜ்ஜியத்தை தங்கலாம் சொல்கிறாங்க அதனால் தப்பாக தற்கொலைகள் பண்ணிக்காதப்பா யார் சொல்கிறான் இன்னொரு பைனான்சியர் இன்னொரு கடைக்காரன் ஆ நீ எனக்கு அதை வீட்டை கொடுத்த காரை கொடுத்தா அது கதை கொடுத்த கொடுத்த அதனால் உயிரோடு வந்து எப்போ வேணால் வாங்கிக்கலாம் தயவு செத்துக்கிட்டு போயிடாதப்பா எங்கே போய் சுடுகாட்டிலே போய் வாங்குறது அதாவது நீங்கள் வட்டி தொழில் பண்ணுறவன் இதயத்தை எடுத்து கீழே வச்சுருவோம் மனிதாபிமானமே இல்லாதவன் தான் என்ன தொழில் பண்ணுவான் வட்டி தொழில் வட்டி தொழில் பண்ணுவான் நீங்கள் நீங்கள் இஸ்லாமில் சொல்கிறான் உலகத்திலே கொடூரமான தொழில் இது வட்டிக்கு விடுவதான் அதனால தான் நீங்கள் அரபு நாடுகளில் எல்லா வங்கி கூட வட்டியை விடுவோம் வட்டி கூட வாங்குறது இல்லை தோஹா வங்கி தேகா வங்கி உலகத்தில் இருக்கிற அரபு நாட்டில் இருக்கிற வட்டி வங்கிகள் பூராமல் உலகத்திலேயே வட்டியே இல்லாத வங்கி அரபு நாடு தான் இங்கே வட்டி மட்டுமே வச்சுருக்கிறது தான் நம்ம நாட்டு வங்கி அப்போது ஜீசஸ் நம்மளை இயக்குகிறார் ரெண்டாவது கணங்காரன் அமைதியாக போயிட்டான் அப்போது தொடர்ச்சி அன்றைக்கி வீட்லேயே இருக்கார் வீட்டில் இருந்தால் அத்தனை கடங்காரனும் கியூ கட்டி வர்றான் கியூ கட்டி வந்து இதே பதிலை சொல்கிறான் என்ன பதில ஏவிஎம் ராஜா தப்பாக எந்த முடிவும் எடுத்துடாத உன் கடனை மெதுவாக கொடு அதுக்காக நீ க ஆற்றுல குளத்தில் வந்து குதிச்சிடாத கடலை கடலை போய் விழுந்துடாத கடலை கடலை போய் விழுந்துடாத உன்னை நான் பார்த்தே இப்போ பல நாள் ஆச்சு கேட்டேன் அங்கே ஒழிஞ்சிருக்க இங்கே ஒழிஞ்சிருக்க அந்த ஹோட்டலில் இந்த ஹோட்டலில் அதனால் நீ க கடலில் ஆற்றுல கீத்தில் கூவத்தில்லாம் குதிச்சிடாத உன் காசை மெதுவாக கொடு மெதுவாக கூடு அதனால் நான் அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கோம் நீ இந்த வீட்டிலே இரு எங்கேயும் போகாத இது அந்த கடங்காரம் பூராமே இவரை அன்பாக உபசரிப்பாக மேற்கொண்டு உனக்கு ஏதாவது உதவி வேணால் சொல்லி செய்கிறேன் அப்போ தான் அவர் பார்க்குறாரு இயேசுவனுடைய மகிமை இயேசுவனுடைய இரக்கம் இந்த பாவிகளை பூராமே மன்னிச்சிருச்சு சாவுடா வட்டி கூடுறா காசை கூடுறா தொலைச்சிருவேன் கடத்திட்டு போயிடுவேன் ஆளை தூக்கிடுவேன் யார் சொல்லுவா இதெல்லாம் வட்டிக்காரன் பாசை ஆ கோட்டுக்கு இழுத்துருவேன் கூண்டில் ஏற்றிடுவேன் தெருவில் வச்சு அடிப்பேன் இதை இப்படி இதுக்கெல்லாம் மான மரியாதைக்கு பயந்த ஏவிஎம் ராஜன் என்ன வேணா வட்டிக்காரன் ஃபைனான்ஸ்காரன் மீட்டர் வட்டிக்காரன் ஸ்பீடு வட்டிக்காரன் எல்லாம் நீ மெதுவாக கொடுப்பா அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கும் எடுத்துடாத கடல் கடல் ஏறி கீறி கூவங்க வந்து பக்கெல்லாம் போயிடாத அதனால் நீ உனக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது பெரிய அடுத்த ரவுண்டு வருவேன் நீ எம்ஜிஆர் போல் வருவேன் சிவாஜி போல் வருவேன் அதனால் நீ எந்த காலத்துலேயும் தப்பாக முடிவெடுத்துறாரு வரவும் பூரா இப்படியே சொல்கிறான் அப்போ தான் ஏவிஎம் என்ன பண்ணுறாரு ராஜன் தனக்கு கண்டிப்பாக ஏசப்பாவுடைய 
அனுகிரகம் இருந்த காரணத்தினால் நமக்கு ஒரு அற்புதங்கள் நடந்திருக்கு அதனால் மீதி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நம்ம இயேசுவுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் சாலை சிறந்தது அங்கி வெள்ளை அங்கி போட்டார் பாதிரியாராக மாறிடுறார் பாதிரியாராக மாறி அவர் கடைசியாக என்ன என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம வந்து மீதி காலத்தை இயேசுவுக்கு தொண்டு ஊழியம் செய்வதன் மூலம்தான் நம்ம இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் மந்தவெளி சர்ச்சில் போய் தன்னை முழு நேர ஊழியக்காரனாக மாற்றிக்கொள்கிறார் முழு நேர கிறிஸ்துவ பாதிரியாக மாற்றிக்கொண்டு வெள்ளை அங்கி அணிவித்து நீங்கள் எங்கெங்கே ஜப கூட்டம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் ஜபம் ஜப கூட்டம் செய்வது தான் அவருடைய பணி கருமாரி பக்தனாக முருக பக்தனாக சிவ பக்தனாக நீங்கள் என்ன சொல்ல போனால் நீங்கள் மிகப்பெரிய மருதமலை மருதமலை மாமுனியே முருகையா தேவரின் குணம் காக்கும் வேலையா அப்படி மிகப்பெரிய முருக பக்தராக இருந்தவர் இப்போ எண்பத்தெட்டு வயசு அவர் இப்போ மந்தவெளி சர்ச்சில் ஆரம்பித்த அந்த தொண்டு ஊழியம் இப்போ வள்ளுவர் கூட்டம் இப்போ பல இடங்களில் நீங்கள் எங்கே ஜப கூட்டம் நடத்தினாலும் சரி நீங்கள் கஷ்டம் ஜபம் பண்ணுங்கன்னா உடனே அவரே கிளம்பி வந்துடுவார் இலவசமாக பண்ணுவார் இலவசமாக ஜப கூட்டம் நடத்தி இயேசுக்காக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நடிகராக இருந்து பட தயாரிப்பாளராக இருந்து தன்னுடைய மரணத்தை தடுத்து நிறுத்தியது நீங்கள் இயேசுடைய அந்த அசாரி தாங்கிறார் இயேசப்பாவுடைய இங்கேயோ இருந்து அந்த வந்த குரல் தான் அந்த கான்வெண்ட்டில் நான் பார்த்த அந்த பாதிரிமா பாதிரியார் என்னை என்னுடைய வாழ்க்கையை திசை திருப்பிட்டார் என்னை காப்பாற்றி விட்டார் அதனால் மீதி காலத்தை கருமாரியாக கருமாரியம்மனாக முருக பக்தனாக இருந்த நான் இப்பொழுது இயேசுவுக்கு தொண்டு ஊழியம் செய்வதன் மூலம்தான் இந்த பிறவிக்கான பயனை நான் அடைந்திருக்கிறேன் நீங்கள் அந்தம்மா முதலே கிறிஸ்டின் யார் புஷ்பலதா அந்தம்மா முதலே கிறிஸ்டின் அதனால் அது இவரும் கிரி கிரித்துவராக மாறுறதுனால இந்த குடும்பத்தில் எந்த குழப்பமும் இல்லை அதுதான் அவ அவர்களுக்கான ஒரு மன நிம்மதி அது நம்ம மதத்துக்கு ஒரு மதத்தை விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு பெரிய அரிஸ்ட் அதனால் இந்துவாக இருந்தாலும் சரி கிறித்துவனாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வழியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவர்களுடைய கடைசி கால நீங்கள் பெருவாழ்வு வாழ்வதற்கான வழியை அவர்களே கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏவிஎம் ராஜன் வந்து நல்ல மனிதர் நல்ல நடிகர் அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதாபிமானி அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் அவர் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு தானாக மாறுறார் அப்படி மாறினவரை நெகட்டிவாக இப்போ வந்து காட்டுறாங்களே சார் என்ன காரணம் இல்லை சங்கிகளை பொறுத்தவரை நான் அதாவது நான் பல நேரத்தில் அப்படியே நான் யோசிப்பேன் உலகத்திலேயே கிறித்துவன் முஸ்லீம் சே புத்தன் இவ் இவர்களெல்லாம் தன்னுடைய மக்களை மதங்களை அரவணைத்து கொள்ளு கொள்ளுவதற்காகவே அந்த மதம் படைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு புத்த ஒரு புத்தன் புத்த மதம் எங்கிருந்தாலும் அவனை அரவணைச்சிக்கிறான் புத்த மடத்தில் ஒரு முகமதியன் அவன் ஏழையோ பணக்காரனோ இப்போ படித்தவனோ இப்போ படிக்காதவனோ அவனை பள்ளிவாசலுக்குள்ளே தள்ளி நில்லுன்னு சொல்கிறதே இல்லை நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் பல விஷயங்கள் எப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தவர் சொல்லியும் கேட்டிருக்கேன் மூ மு இஸ்மாயில் உயர் நீதிமன்ற நீதி நீதியரசர் அவர் நீங்கள் பள்ளிவாசலில் தொழுவார் அவருக்கு பக்கத்தில் அதுக்கு பக்கத்திலேயே நீங்கள் அவரும் ஐந்து வேலை தொழுகை அஞ்சு அஞ்சு ஆறா அஞ்சு ஐ ஐந்து வேலை அந்த ஐந்து வேலை தொழுகை செய்வதற்கு கருவாடி விற்கிற ஒரு ஏழை பாய் அவரும் தொழுவார் அல்லாத இவரும் தொழுவார் இதுதான் நீங்கள் ஒரு முகமதியனுக்கான அடையாளம் கிறித்துவன் கிறித்துவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீசஸை போய் யார் வேண்டுமானாலும் தொழலாம் தள்ளி நில்லுன்னு அன்டச்சபுன்னு சொல்கிறதில்ல ஆனால் இந்து மதம் இந்த சங்கிகை முட்டாப்பய சங்கிகை அரவணைக்காத இந்து மதம் என்னை தள்ளி நிற்க சொல்லுகிற இந்து மதம் தெரியாமல் பிறந்துட்டா சாவும்போது இந்துவாக சாக விரும்பவில்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணவன் யார் உலக அறிவாளி அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் பெரியார் கூப்பிடுறாரு யோ வாயா இந்த மாதிரி வாயா ரொம்ப புத்த மதத்துக்கு போயா வாயான்னு கூப்பிடுறாரு யார பெரியார் கூப்பிடுறாரு அம்பேத்கர் இந்து மதத்தனை இந்த மக்களை இப்போ காப்பாற்றுறதுக்கு தாயா பாடுபடுற 
காப்பாற்ற முடியாது என் உன்னையை இந்த சங்கி பயணங்களை காப்பாற்ற முடியாது அப்போ அம்பேத்கரை வந்து பெரியார் பெரியார் சொல்கிறாரு நான் இங்கே இருந்துகிட்டே தான் ஏன் சீர்திருத்தம் பண்ண முடியாத இருக்கு இந்த மாதிரி நான் வெளியேறிட்டேன்னா என்னை புத்தன்னு சொல்லிடுவான் நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டான் பௌத்தன்னு சொல்லிடுவான் நீ பௌத்த மதத்துக்கு போயிட்ட வேறு குறைய ஐந்து லட்சம் தலித்துக்களை புத்த மதத்துக்கு மாற்றுறார் இந்தியாவில் தோன்றிய புத்த மதத்தை அழித்தவர்கள் பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பன மதம்தான் இந்து மதம் இந்து மதம்தான் பார்ப்பன மதம் அது தமிழர் மதம் அல்ல மலையாளி மதம் அல்ல ஆந்திராவுக்கான மதம் அல்ல ஒரிசாக்கார மதம் அல்ல யூபிக்கார மதம் அல்ல இந்து மதம் என்பது பார்ப்பன மதம் பார்ப்பன மதம்தான் இந்து மதம் அதனால் சங்கிகள் ஏவிஎம் ராஜனை விமர்சனம் செய்வதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை உணவு உண்பதற்கு கூட நீங்கள் கீழ் சாதி மேல் சாதி பிராமணர்கள் சாப்பிடும் இடம் அங்கே அடுத்தம் உள்ள போகக்கூடாது இதை தந்தை பெரியார் தான் கண்டித்து பல மாதம் அந்த ஓட்டலுக்கு முன்னாடி உண்ணாவது இருந்து அப்புறம் அந்த போர்டு எடுக்கிறார் அதனால் இந்த வரலாறு பூரா சங்கிகளுக்கு க தெரியாது தெரியும் அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு சம்பத்துன்னு பேர் வச்சது யார் அவங்க அப்பா திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் யார் அப்பா அர்ஜுன் சந்த சம்பத்துடைய அப்பா யார் ஒரு திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் நீங்கள் எப்படி குமரி ஆனந்த பிள்ளைய பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் சேர்த்துறாரு அதே போல தான் அதனால் பல முரண்பாடுகள் இந்து மதத்துக்குள்ள அர்ஜுன் சந்த் அர்ஜுன் சம்பத் அப்பாவும் வந்து கிறிஸ்தவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் அதான் கிறிஸ்துவரும் கிடையாது முகமதியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவர் ஒரு பெரியாரிஸ்ட் ஓகே யார் மக பெரியார் எதிர்ப்பிஸ்டாக போயிட்டார் சர்வைவலுக்காக ஆர்எஸ்எஸில் தன்னை அடக்கி கொண்டது காரணம் கிறிஸ்டின் மிஷினரிக்கு பணம் வர்றது மாதிரி ஆர்எஸ்எஸ் மிஷினரிக்கு அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு பணம் கொடுக்குறான் லட்சக்கணக்காக கொடுக்குறான் அதனால் அவர் வியாபாரம் நல்லா நன்றாக நடக்கிறது எது நன்றாக நடக்கிறதோ அது நன்றாக நடக்கும் வியாபாரம் நன்றாக நடக்கும் வசூல் நன்றாக நடக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி ஃபண்டு நன்றாக நடக்குது அர்ஜுன் சம்பத் அதனால் அவர் அந்த தொழிலை செய்கிறார் பல சங்கிகளுக்கு வியாபாரம் நன்றாக நடக்கிறது அதனால் சங்கிகளுடைய உளரலை சங்கிகளுடைய பிதற்றலை நான் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து வந்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you are with GT Holidays